isang kaya po ako sumali sa PAPS ko, kailangan natin ng isang sistema at isang samahan na makakatulong sa bawat isa. This cooperative is a group na pwede silang sumama para mas magabayan sila sa kanilang freelancing journey. Ako sumali dihan sa PAPS ko kasi para makabuligak sa ato kapwa mga freelancers and ito talaga ang passion and my mission. I joined PAPS ko kasi for me, Lahat ng ginagawa ko sa Pops ko is a privilege ko siya tinitignan eh. Kasi once in a lifetime in history na bigyan ka ng chance na mag-contribute. Nating stone na rin ko pa. Maabot yung goal ko. The vision of the organization aligns with my personal vision which is to develop and nurture an organization within Zamboanga City that provides much needed support for our online workers. I joined FOPSCO because the people I've met have the same values, vision, and mission as mine, and that is to provide assistance to those who would like to jumpstart their career as a freelancer. One of the reasons why I joined uh, FOPSCO is um, <clears throat> because so as a freelancer, I think it's important for us to have access to training, whether free or paid. wanted our individual reputations to have a collective reputation for excellence. We wanted to be part of an organization that would be a pioneer group of individuals who will be working to promote online freelancing here in the Philippines. The reason why I joined this organization is that I saw their mission and vision towards helping all Filipino freelancers. I chose PAPSCO because he learn and grow as a community to help also others. feel more safe and secure knowing that my knowledge and skills will only come from the most renowned and experienced online freelancers and raqueteras here in the Philippines. I joined FOPSCO because I saw the potential growth is not just reaching one's goals and being successful, but there is camaraderie. I am very inspired with their achievements and advocacy in promoting and helping Filipino freelance. Want to learn props for me. Top two things. Um, number one, I want to help freelancers to get a job. And number two, I want to learn more from you. I hope that here we will all grow together. We grow, we grow, grow together. together. All right. So that's a big, big yes. We really are growing together. So again. Hello and welcome to our webinar series tonight. And of course, tonight would be a special episode or how we call it, Advocacy Talk. So just a gentle reminder for our live viewers, every first week of the month and this, uh, this uh, week that would be uh, part of the first week of December, magkakaroon na tayo ng natawag nating Advocacy Talk. Of course, this wouldn't be possible without the collaboration of the Filipino Online Professional Service Cooperative, but of course, powered by the Popsco Media slash Popsco Academy. Again, um, this training or this uh, Popsco Academy is for our DICD graduates, aspirant freelancers, and of course, um, uh, for the community of the Filipino freelancers here in the Philippines to who wants to upskill, develop, and explore more about the freelancing industry. And dinagdagan nga natin tonight that would be about the advocacy. For all the online Filipino freelancers na meron kayong mga advocacy, 
you are welcome to share and of course to give awareness to our viewers kung ano ba yung mga ipinaglalaban nating advocacy as a freelancer outside from our work. And of course, I have my partner with me. But before I introduce that, let me just remind you of our house rule. First, please put your phone on silence mode. Second, mute unnecessary noise that can interfere our session or our webinar. And of course, the last would be we are seeking for your active participation with this session. Okay, so for our live viewers, just enjoy and relax uh, while you are watching with our uh, Facebook Live. If you do have any questions, just type in or you may chat in here sa ating sa chat box kung may mga katanungan kayo. And I am going to introduce my partner. All right. So I am. Uh, let me just uh, make sure na andito na siya and if you can hear me loud and clear. Hello, Ate Avik. Yes. Hello, Janice. Good evening. Welcome back to Fapsco Academy. <laughs> okay, Ate Abik, magandang gabi. Okay, so um, I'm going to give to Ate Abik uh, to introduce, okay, uh, the honor to introduce our presenter or our resource per person for tonight. So Ate Abik is actually our newest member of the Fapsco Academy and take it away. Go ahead, Ate Abik. Take the floor. Yes, good evening everyone. Again, my name is Avic Flores and welcome once again to Papsco Academy. So sabi nga ni Dennis kanina, it's uh, medyo iba yung ating uh, pag-uusapan tonight, okay? Our guest tonight for the first uh, episode about advocacy talk, okay? Uh, our guest for tonight is a digital marketer, a graphic designer, and a social media manager hailed from Antipolo City. She graduated VS in computer systems and office management from the Asian College of Science and Technology. She is also a certified DJPH training graduate, particularly the fundamentals of digital marketing, a course. Okay, tonight we will talk about her advocacy. Okay, the title of our webinar tonight is advocacy, uh, Exposing Online sex, uh, Sexual Exploitation of Children. Okay, our guest for tonight is uh, a parent coordinator, Covenant Student Center program with more than 500 sponsored children and also a Sunday school teacher. Children's Department Ministry under PH240, Umbrella of Compassion International, Philippines. Okay, let me uh, please let us welcome everyone, Miss Alona P. Lota. Hello, Alona. Good Hi. evening. Good evening and Hi, welcome good to evening. Pop Academy. Yes, good evening. It's um it's nice to be here again kasi last time nandito yes, rin ako. Thank you for back. the for the opportunity to be part of the advocacy talk. At talagang napaka-excited or excited ako ng sabihin or i, i ano tong topic na to kasi talagang very in demand dito at saka nakaka nakakaawa yung mga batang involved dito. Good evening sa lahat ng na mga nanonood na ating FB Live at salamat ulit sa opportunity to be part of this program, to be part of this advocacy talk. Okay, thank you. And yes, uh, Pops Academy, in behalf of Pops Go, um, we are also glad na makapag-share uh, ka and nabigyan mo kami ng time to really uh, use this platform to give awareness to our community and also sa ating mga viewers. So go ahead, take it away, Ms. Alona. You have the access to share. Ikaw na ang bahala. Take it away. Okay. Okay. Sige. Share ko lang yung aking presentation. Mm -mm. Ayan. Malinaw na ba? <laughs> Sige. Share ko lang. Hindi ko kasi makita sa FB. Okay na? Um, wala pang share. Ah, sorry. Sorry. Wait lang. Uh... Okay. Na. So for those na nanonood, you may chat in if you do have questions. Type niyo sa ating comment section so we can also acknowledge you. And kung may gusto kayong pabate, go, go ahead. We also encourage you to really participate in this session. Go ahead, Ms. Alana. Sige. Hi, I'm Alana Lota. I'm from Antipolo City. Gaya na nga na sinabi ni Ms. Maribik and Sir Denise. I'm a mother of three beautiful children. Ayan, eto siya. <laughs> Nilagay ko siya sa presentation ko. At, uh, and 
of course, I'm happily married for 21 years. Take note that 21 years. And also, I'm also a work-at-home mom. And I'm very proud to say that. Kasi nakakatuwa naman na uh, bilang work-at-home mom, nagkakaroon pa rin tayo ng time for advocacy na katulad ng ganito. At yun nga, gaya na sinabi nila, I am a parent coordinator at Divine Covenant Student Center Program sa Antipolo City. And also, I'm one of the Sunday school teacher in children's ministry at Divine Covenant of Jesus Christ Church. Ayan. That's, that's my family. Bigyan ka lang kayo ng konting background about myself. Ayan. Ang pag-uusapan natin ngayon is about uh, OSEC or yung tinatawag na online sexual exploitation of children. Of children. Ayan. Kung makikita nyo doon sa mga picture na nilagay ko dito, ito yung mga... Uh, mga nararamdaman ng batang involved sa OSEC, Online Sexual Exploitation of Children. At uh, napaka habang ginagawa ko, alam niyo po ba habang ginagawa ko itong presentation ko, meron talagang tatak sa puso ko or parang meron touch sa heart ko na kailangan itong malabanan, kailangan itong mapigilan. At uh, bilang isa sa mga work at home ma'am, at isa sa uh, speaker ngayon, gusto ko malaman ng mga nanonood na kaya natin itong labanan, kaya natin itong mapigilan. Kailangan natin, uh, kumbaga, we can work together to fight this OSEC. Ayan. Ano nga ba yung uh, online child exploitation? Pero bago tayo mag, mag-focus dun sa topic, I want to, uh, to define ano muna yung child. Under PH law RA908 as amended under the age of 18, ito yung tinatawag na child but unable to fully, fully take care of or fully take care or protect her himself from abuse, neglect, cruelty, exploitation or discrimi- discrimination. Ang mga bata under ng ating batas ay ito yung mga batang uh, 18 years old pababa na kailangan, meron silang basic right na ang unang-una rito yung maprotektahan sila, mabigyan sila ng magandang buhay at uh, maprotektahan sila laban sa mga abuse, neglect or cruelty na nakikita nila or nararanasan nila sa kanilang pamilya or sa environment. At bilang mga bata, kailangan talaga nila ng guidance ng mga magulang at ng mga taong malapit sa kanila. At uh, I-define ko lang, ano-ano ba yung mga basic rights of the children? Unang-una, meron tayong ba- yung right nila to survive. Ma- uh, actually, marami silang right, pero magpo-focus tayo dun sa binilugan ko, yung right for protection. Right to be protected from all sorts of violence. At bilang mga magulang, isa to dun sa dapat na binibigay natin sa ating mga anak. Yung maprotektahan sila, meron silang karapatan na maprotektahan sila sa lahat ng mga abuse na pwedeng gawin sa kanila. At ayan ang mag ang pag-uusapan natin ngayon. Ano-ano ba yung mga protection na yon At ano-ano ba yung mga, uh, tawag dito, yung mga, sino-sino ba yung mga batang hindi na protectionan ng gantong abuse na, i, na nasa topic ko ngayon? Okay. Ayan yung basic right at ayan yung kahulugan ng, ng children. Okay. Pasok tayo sa child sexual exploitation. Ano ba ito? Masahin ko lang ah. It is a form of child sexual abuse. It occurs where, where an individual, individual or group takes advantage of an imbalance of power to coerce, manipulate, or deceive child or young person under the age of 18 into sexual activity. Letter A, in exchange for something the victim, need, the victim needs or wants. And B, for the financial advantage or increased status of the perpetrator or facilitator, <clears throat> the, the victim may have, may have been sexually exploited, exploited even if the sexual activity appears consensual. Child sexual exploitation does not always involve physical contact. It, in, it can also occur through the use of technology. Marami tayong parte or uh, marami tayong uri ng child sexual exploitation. Pero sa mga oras na to, ang pagpupokosa natin yung tinatawag na online sexual exploitation of children. Kasi di ba, meron tayong tinatawag na child sexual exploitation na physical, kumbaga, physical. Uh, uh, kumbaga uh, pwede mo siyang itouch or yung mga rape na nangyayari na, na nababasa natin or na, na, nababalitaan natin. Pero ang, ang Ang maganda dito sa topic na to, maiintindihan ng bawat isa kung ano yung tinatawag na online sexual 
uh, expectation of children. Ano ba yung ano ba yung paraan na ginagamit ng mga facilitator or ng mga uh, seller para mapagkakitaan yung mga bata sa pamamagitan ng teknolohiya. Okay? At yun ang pag-uusapan natin ngayon. Etong online sexual exploitation of children. <coughs> Wait lang ah. Uh, Unang-una, the use of a child to make sexual photos, videos, videos or live shows on the internet in exchange for payment. Ito yung mga part ng uh, online sexual e exploitation. Ang mga bata ay ginagamit ang kanilang mga larawan at ang mga video para uh, in exchange for the payment. May mga pagkakataon na ang mga bata ay pinaghuhubad, ang mga bata ay pinag, uh, pinipicture na nakahubad at ibinibenta ito sa mga taong uh, gustong-gusto ng mga ganong uri ng kalasuan, lalo na dun sa iba't ibang mga bansa na talamak talagang uh, talamak talaga na maraming mga yung mga pedophiles na kung saan aliw na aliw or gustong-gusto nila makakakita ng mga humad-hubad na katawan ng mga bata. At pangalawa, it is a crime without borders in the PH. It is mo most often uh, committed by foreign customers who buy, direct, or commission the abuse from Filipino facilitators through social media platforms because of easy internet access and widespread use of English. The Philippines is a global hotspot for the crime. Uh, yun nga. Uh, nakakalungkot dahil uh, makikita niyo yung data later makakalungkot dahil ang Pilipinas ang number one sa mga gantong uri ng krimen at uh, ang nakakalungkot pa rito na talagang magugulat kayo ang unang facilitator or uh, sa, sa yung percentage ng facilitator is yung mga magulang or yung mga taong malapit dun sa mga bata at during the, the COVID-19 pandemic naging worse pang lalo ito kung meron tayong 2019 na data for the online sexual exploitation na doble ito nitong 2020. At uh, uh, gusto ko rin pasalamatan yung International Justice uh, Mission for the data na binigay nila sa akin at ito yung papakita ko sa inyo ngayon. Uh, sa online sexual exploitation, meron tayong tatlong involved dito. Yung buyer na tinatawag. Ang buyer, ito yung mga abuser. Ito, usually, ito yung mga nasa overseas, mga pedophiles who pay direct or create the live sexual abuse material of children from the Philippines. Um, yung nga, inuulit ko, meron tayong tatlong involved sa se online sexual exploitation of children. Yung mga buyer na kung saan, ito yung mga foreigner na nabanggit ko nga kanina, gustong gusto nila lang nakakakita ng mga hubad na katawan ng mga bata. At uh, ang ginagawa nila, kinukuha nila ito dito sa Philippines through, through online platform. Madalas ang ginagamit nila, social media platform. At uh, yung mga live sexual abuse material of children from the Philippines, ito yung lagi nilang pinapanood. At uh, madalas nga meron silang website na kung saan doon nila nilalagay yung mga photos or yung mga hubad na katawan ng mga bata at yung mga live sexual uh, sexual act. body o, o sexual act na gustong gusto nila lang gawin ng mga bata. Meron tayong tinatawag din na seller. Ito naman, ito naman yung mga abuser Mm -hmm. Usually, an adult who lives in communities close to children and makes ses sexual photos, videos, or live shows of children on the internet for a profit. Ito mga abuser, ito yung mga taong malapit dun sa mga bata. Kasi syempre, alam nyo naman, ang mga bata, hindi naman yan uh, maguhubad or hindi naman yan uh, gagawa ng ganong krimen kung hindi yan inuutos ng mga nakakatanda sa kanila. So, ang mga abuser mostly, yan yung mga taong uh, malapit dun sa mga bata. Madalas yan yung mga taong kasama niya sa tinitirahan, kasama niya sa tirahan. At ang, ang masakit pa po nito, mga magulang pa mismo ang dahilan sa mga gantong krimen dito sa Pilipinas. At yung pangatlo, meron tayong tinatawag na victim. Ito yon yung a child who the 
pa, do, who the facilitator uses to produce sex abuse materials. Ito po, ito yung mga batang biktima na kung saan, kung ano lang yung sinasabi ng mga nakakatanda sa kanila gagawin nila. Kasi maaari silang saktan or maaari silang gawa ng hindi maganda pag hindi nila sinunod yung mga inuutos sa kanila ng kanilang mga magulang, ng kanilang mga tiyahe, ng kanilang mga relatives na nagpapasilitate ng mga gantong krimen sa Pilipinas. Ayan, yan yung mga involved sa online sexual exploitation. Inuulit ko, the buyer, the seller, and the victim. Next slide tayo. Ayan, I want to, I want to take, uh, take the International Justice Mission for this data. Ito po, it lang ah. Kung papansin ninyo, number one ng Pilipinas sa gantong crime. At uh, nakakalungkot kasi di ba... Uh, We are known as a Christian country, pero ito yung nangyayari. Ito yung, ito yung realidad. Ito yung realidad na ang global law enforcement case data is nangunguna po yung Pilipinas sa mga gantong krimen. At hindi natin, uh, kumbaga hindi natin ina-expect na gano'n nakatindi yung krimen na ito dito sa Pilipinas at napakatalamak nito talaga. Sobrang nakaka-disappoint at nakakalungkot na ang mga bata ay ginagamit talaga para pagkakitaan. Ayan po yung data. Tignan nyo po yung difference niya sa ibang mga bansa. Ang taas. Sobrang Grabe. taas. Ganto katindi. Ganto katindi ang Pilipinas ngayon. At syempre, bakit Pilipinas ang kanilang uh, target ng mga pedophiles or ng mga abuser? eto po yung mga reason kung bakit why philippines unang-una ang pilipinas kasi we we are very good in speaking english kahit ang mga bata di ba pag tinanong mo sila kung ano yung kung anong english nito or paano makipag-conversation sa english nakakaintindi ang mga bata pag sinabing uh, you take off your panty or kaya remove your bra, naiintindihan ito ng mga bata kasi di ba hindi naman lingit sa kaalaman ng, ng iba na since kinder ang English ay pinag-aaralan na sa ating bansa, di ba? So, yan ang isa sa mga reason kung bakit gustong-gusto nila na sa Pilipinas kumuha ng mga gantong krimen or gumawa ng mga gantong krimen. Pangalawa, the internet is is very affordable here. Alam niyo po ba kung titignan natin, ang data po natin, yung almost one dollar, nakaka-ano yan, nakaka-reach yan ng iba't ibang mga bansa. Di ba, marami tayong mga promos sa mga globe, sa mga sa mga smart, smart at meron pang mga dito or meron pang iba't ibang mga, mga tawag dito, mga communication na pwedeng magamit para sa gantong klase ng krimen. Tsaka yung internet companies are also offering internet conne connection na, na, na napaka-bilis. Kaya isa din yun sa reason kung bakit kung gustong gusto nila sa Pilipinas gawin ito. Unang-una, English is widely used. Yung internet connection natin or yung internet natin is very affordable. At pangatlo, syempre, pagka ginagamit na nila yung mga bata or uh, tawag dito, na nakikipag-negotiate na sila sa mga magulang, yung mga remittance centers dito sa Pilipinas are widely spread. Meron tayong tinatawag na Cebuana, meron tayong ML Carta, meron tayong Gcash, meron tayong Paymaya at mga online banking na very, kumbaga, pwedeng ano, uh, uh, Mad madaling magamit. Kung baga, maglalabas ka lang ng bahay, pwede na nilang makuha yung income nila or yung mga binayad sa kanila ng mga foreigner na, na nagbabayad ng mga hubad na katawan. Napaka-daming remittance centers dito sa Pilipinas. Paglabas mo lang, ilang mga remittance, remittance centers ang makikita mo, di ba? Ayan yung mga reason ko bakit gustong-gusto nila sa Pilipinas. At pangatlo, marami tayong mga smart cell phone that has Wi-Fi capability can do OSEC. Di ba, meron tayong mga smart cellphone na mabibili lang sa murang halaga. Ang smart cellphone, ginagamit din ito. At uh, i-on lang nila yung wifi nila. <laughs> makakapag, ano na sila, makakapag-negotiate na sila sa mga gantong krimen. And also, uh, majority pang-apat, majority of people live in poverty. Yung kahirapan, yun talaga yung unang-una. Yung kahirapan, yun yung reason kung bakit ang mga magulang ay pinapatos yung mga gantong krimen. 
lalong-lalo na hindi naman lingit sa ating lahat na nung pandemic, ang dami talagang nawala ng trabaho. May mga tatay na talagang hindi na nakapagtrabaho. May mga nanay na uh, naging ano to, naging parang opportunity sa kanila to na gawin tong gantong bagay kasi wala silang pagkakakitaan, wala silang trabaho, wala silang mga pwedeng uh, iba pang pagkakakitaan na alam nila kundi eto lang. At syempre, yung mga bata naman na uh, yung adolescents na <clears throat> na nakiki na, na involved din dito Uh, gusto rin nila kasing kumita ng uh, their own money without parent consent. Minsan, uh, yung mga bata, lalo na yung mga teenager na wala pang 18 years old, naiinggit sila dun sa mga kasamahan nila or sa mga kaibigan nila na merong bagong cellphone, bagong dress, at uh, sa pamagitan ng mga gantong krimen, dahil nababayaran sila ng dollar, nababayaran sila ng malaking halaga, iniisip nila, ito yung reason, ito yung magiging uh, ano sa kanila, ito yung magbibigay sa kanila ng kaginawaan para mabili nila yung mga cellphones na gusto nila, mabili nila yung mga damit na gusto nila, at iba pang mga bagay na pangangailangan nila, yung mga pampabuti nila. Kaya ang mga teenagers na involved dito, ganun yung nangyayari. Pinapatos nila yung mga gantong krimen. At yung pinakahuli, it is a struggle to stop OSEC. The demand are far too great. There are about 300,000 pedophiles looking for Filipino online. So we need, we need talaga to, ano, we need to help each other and the government para para ipait itong gantong krimen kasi talagang sobrang dami ng demand uh, hindi nila matrice yung mga minsan yung mga computer yung mga ang tawag dito yung tinatawag nilang dito sa IT yung mga computer na IP address kasi sa sobrang dami ng demand ang dami daming pedophile na talagang gustong gusto nila ang Pilipinas at ang mga Pilipino ang ang maging platform nila para sa mga ganong, gantong krimen. At ang maganda po rito, nakikipagtulungan din ang government natin sa International Justice Mission at sa ibang mga, mga NGO para masugpo ito. Andiyan din, ang mga, andiyan din ang mga DSWD. Pero hindi talaga enough. Kailangan natin bilang mga mamamaya na makita rin natin kung paano natin ma-identify ito sa isang community. At yan ang susunod nating pag-aaralan. Ayan, ito yung data na binigay sa akin ng IGM. Alam nyo ba na 40, 45% are age 12 and below na involved sa OSEC? Nakakalungkot, di ba? 12 years old and below na kung saan itong mga batang ito ay uh, entitled na mag-enjoy sa buhay, entitled na maglaro kasama ng mga batang kaidaran nila. Pero hindi, ang nangyayari... 45% of them are involved in this crime. Ginagamit ng mga magulang. Imagine, ultimong baby, meron po mga, mga, uh, tawag dito, mga na-discover na ultimong baby ay uh, pinagkakakitaan ng mga magulang. Excuse me. At dito naman po, 24% are males. Imagine, di ba ang alam lang natin, ang mga kababaihan lang ang nai-involve sa mga gantong krimen. Pero maging ang mga kalalakihan na mga bata ay ginagamit din sa mga gantong krimen. 25% are males involved in this crime and 76% are female. At alam niyo po ba ang nakakalungkot pa? 37% are siblings. Talagang mapapa, mapapailing ka kasi ang mga magulang, uh, hindi lang yung isang anak nila ang ginagamit nila. Maging yung mga, lahat, lahat sila magkakapatid ang involved dito. Iniisip kasi ng magulang na kung napagkakitaan ko yung isang anak ko, maaring mapagkakitaan ko rin yung isang anak ko. So 37% are siblings sa mga gantong cases. Nakakalungkot, di ba? At ito po yung nakakaluha habang ginagawa ko to yung, pres yung presentation na to. 62% of facilitators are parents, family friends, or close relatives of the victims. Grabe no? Kaya tayo mag-ingat or uh, maging aware tayo na baka 
hindi natin alam or ng mga nanonood ng mga magulang ngayon, baka hindi natin alam na nagagamit na din pala natin ang ating mga anak sa ganito na hindi tayo aware. <coughs> Ayan. Ayan yung data na binigay sa akin ng International Justice Mission. Ano ba yung mga possible signs of victimis- victimization? Ayan. Itong possible signs, ito yung mga signs na maaari nating makita sa mga bata. Hindi man tayo involved bilang mga magulang dahil mahal natin ang mga anak. Pero uh, pina- nakikiusap po ako dun sa mga manonood ngayon. Kung, kung meron kayong mga kapitbahay or mga... Uh, napapansin sa community na ganito yung mga signs na kayo nakikita nyo, maging ano po tayo, maging aware po tayo, makipagtulungan po tayo sa barangay. Ito po yung mga possible signs of victimization sa mga bata. Pag nakikita po natin yung mga bata, meron sila mga pasa or nagko-complain sila na may masakit sa kanilang bahagi ng katawan, maging aware po tayo doon. Ako, hindi naman po sa pag-aano bilang isa sa mga magulang. May mga time na yung anak ko, nagdadala siya ng mga bata dito. Bisan ini-interview ko sila eh. Kasi isa yun sa advocacy ko. Gusto kong malaman kung sino yung mga kalaro ng mga anak ko. Gusto kong malaman kung paano sila uh, tinitreat na kanila mga magulang. At tinitignan ko rin talaga kung meron sila mga ano, meron sila mga pasa. Kasi yan yung isa sa mga and symptoms or uh, isa yun isa yan sa mga signs na merong uh, ang batang ito ay involved sa mga ganto or merong hindi magandang nangyari sa kanya sa kanyang tahanan. Ayan, meron siya mga complaints of aches and pains by the child tapos meron silang mga uh, yung mga pasa nila madalas talagang hindi siya nawawala. Yung mapapansin mo na bakit nakita ko siya may pasa na nakaraan, eto na naman, meron na naman. Tsaka parang lagi siyang may pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pag ganito po, medyo maging aware na tayo, mangialam na tayo. <laughs> hindi naman sa mag ipag aaway natin yung mga magulang medyo mag-observe tayo makipagtulungan tayo kasi ang mga batang ito ay kailangan din naman nating mahalin kahit hindi naman natin sila mga anak ayan possible signs of big optimization sa behavioral signs naman ito yung mga madalas nakikita na mga uh, batang gantong may may involvement sa online sexual exploitation of children yung sexualized behaviors nila that have nor- become normalized to the child yung tipong parang normal na lang silang bigla na lang naghuhupad sa harapan mo na magugulat ka eh, bakit ganun <laughs> bakit uh, tag dito bakit bigla na lang naging ganyan si ano eh hindi naman yan ganyan before bigla na lang parang normal na sa kanila naghuhubad yung mga tipong ganun na hindi naman nila ginagawa dati at yun mapapansin din natin sa mga bata yung meron silang depression meron silang anxiety meron silang uh, disorders madalas nagkakaroon sila ng mga addiction sa telepono sa cellphone na kung saan uh, halos sa pagkain nila katabi nila yung cellphone tapos dutdut sila ng dutdut isa yun sa mga symptoms na meron nang nangyayari sa bata. Tapos yung personality disorders. Kasi di ba bilang mga kapitbahay, ewan ko lang ha, kasi ako kung meron akong anak, may mga bata kasi kung naaano when, meron akong batang na-obserbahan um, na may mga masayahin, di ba may mga ganon? May mga masayahin, tapos meron namang malulungkutin. Uh, pag napansin po natin sa mga bata na yung dating personality nila nag-iba, yung tipong kalaro yun ng anak ko tapos masayahin laging nakangiti ba't parang ano laging takot na takot na ngayon parang lagi na siyang nagtatago yun isa din po yun sa symptoms na pwedeng pwede nating ano pwede nating tignan baka merong nangyari din sa bata makipagtulungan tayo tingnan natin obserbahan natin tapos med nagkakaroon din siya ng eating disorders kasi syempre pagka pagka may nangyayari sa kanya parang Uh, may mga bata gana. na wala na silang ganang kumain. Kahit i-invite mo, kunyari, madalas naman sa inyo, tapos napansin mo, hindi siya kumakain. Yung favorite niya yun, naalala mo dati na yun yung kinain niya ng kasama ng anak mo. Tapos bigla na lang hindi naging ganon. Parang nag-iba siya. Tapos nagkaroon siya ng, ano, ng anxiety. Yung parang lagi siyang takot na takot. Lagi siyang parang nagmamadali. Nagkaroon siya ng depression. Ito yung mga kailangan nating tignan sa mga bata. Pag mga gantong cases, obserbahan po natin kasi maaaring abuse sila sa bahay nila sa loob ng kanilang tahanan. 
At kung meron tayong physical and behavioral sign, meron naman tayong tinatawag na community. Community signs. Ayan. Ito yung, uh, ito yung mga lugar na kung saan uh, magugulat ka. Bakit uh, doon sa bahay na yon parang maraming batang labas-masok. Tapos paglalabas sila, meron silang bagong laruan, meron silang bagong damit. Pero wag naman tayong maging judgmental. Baka naman yung kapitbahay natin is, ano, is, is, ano galante naman, lang. is galante lang. Or okay. merong nag-a-abroad na talagang... Namamas ko lang. Namamas ko lang. Yung tipong ganun. Hindi naman, hindi lahat. Pero mm-hmm. madalas, ito yung nangyayari. pag pupunta siya doon pag 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 uuwi siya sa inyo or sa kung saan man meron siyang bagong damit at meron siyang bagong uh, laruan isa yun sa tingnan natin pero hindi lagi ha tapos yung internet antena ng bahay nila nagkaroon silang bigla na hindi naman mm. nila hindi naman nila afford kung titignan mo wag din tayong judgmental baka naman nagsumikap din naman sila mga pero, unusual things Pero ito yung mga unusual thing na makikita natin sa isang bahay na kung saan merong uh, OSEC na nagaganap. Nagkaroon ng biglang antena. Tapos yung antena na yun, parang nagkaroon na naman ng isa pa. Kung bagay, hindi sila na contento sa isang antena lang. Nag, nag, ad, nag-purchase pa sila ng iba't ibang... Um, may backup, may extra. <laughs> may extra. Yung tipong ganon. Tapos, uh, pangatlo, unexplained wealth of family in a short amount of time. Yeah, yeah. Tipong lagi nag-grab. <laughs> Bakit order ng order? Eh, Feeling ko magiging TH yata ako sa aking oh, ano, eh. environment ngayon. Magiging alert na ako. Oo, oh, magiging alert mm. po tayo. Sobrang kailangan natin. Tapos magugulat ka. Wala naman sila trabaho mag-asawa. Parang hindi naman sila lumalabas or nagtitinda ng kung saan. Bakit? Meron silang unexplained well. Tapos in a short period of time, meron laging Lazada, meron laging Shopee or meron laging Grab na paroot pa rito mm. sa kanila mga bahay or kaya uh, may mga dumarating na mga computer sets may mga dumarating na mga iba't ibang gadgets na pwede nilang magamit sa kanilang mga ginagawa tapos um, isa pa, yung kanilang mga anak nagkakaroon ng mga suspe- suspicious media accounts. Tapos, ang nakakagulat pa nilo, dito, pag nakita mo yung media account niya, yung social media account niya, yung mga suot niya doon, yung parang modeling, yung tipong yung mga, yung tipong magtataka, bakit ganun yung, yung, yung kaibigan mo, kanyari, anak ko, bakit ganun sa Mario yung kaibigan mo, bakit parang yung social media account niya, hindi pang bata, bakit iba yung kanyang mga, sexual act doon, bakit parang may something na hindi uh, kaaya-aya ang titignan doon sa kanyang accounts. Yan, maging, maging ano na po yan, maging signs na po yan na mayroong ginagawa yung mga magulang na yan sa kanilang mga anak. Tapos, uh, panghuli, yun na, visibility of minors coming frequently in and out of one house, household. Yung lagi na lang talagang may batang pumapasok doon at may mga time pa na hindi lang isa, meron silang dadalin pang mga bata, Tapos, ang tagal-tagal nila bago lumabas dun sa bahay na yon Or kung lalabas man sila, parang uh, hapong-hapo sila, pagod na pagod, puyat na puyat, dahil nga nakikipag-negotiate sila or nakikipag- uh, Online transaction. Online transaction sila sa gabi dahil iba naman ang oras ng mga uh, mayayamang bansa sa atin, di ba? Madalas gabi sila. Ayan, mm-hmm. ito yung mga community signs na kailangan nating tignan sa ating mga kapaligiran. Siyempre, marami tayong mga ginagawa, pero uh, may mga time na kailangan din nating tignan kung ano yung nasa paligid natin para para sa mga gantong cases ng OSEC. Ayan. Ito yung mga impact ng OSEC uh, sa mga kabataan. At ito yung kailangan nating um, uh, kailangan nating ma-rescue sila sa mga gantong um, traumatic experiences. Unang-una, nagkakaroon sila ng traumatic memories na kung saan itong mga ginawa sa kanila, nadadala nila ito hanggang pagtanda. At sa kanilang pagtanda, maaring duwin din nila ito sa kanilang mga anak kasi iniisip nila tama naman yung ginagawa ng mga magulang ko sa akin. Kung ginawa ito ng mga magulang ko, gagawin ko rin ito sa mga anak. Kasi yun yung nakasanayan ko. Doon kami umaman, doon lumaki yung kita namin, doon ako kumain ng masasarap na pagkain, doon sa gantong, gantong kinagawa ng mga magulang ko. So ang gagawin nila, uulitin nila yung ganong sistema. 
at uh, pangalawa, nagkakaroon sila ng feeling of dirt. Yung tipong parang ang dumi-dumi nila dahil uh, pinagubad sila sa harapan ng mga taong hindi naman nila kilala. Nakakalungkot kasi yung mga batang ito hindi dapat nila ito nararamdaman. Nagkakaroon din sila ng negative changes in thinking or mood. Kumbaga, lahat na lang na nakikita nila sa paligid parang negative. Yung parang tipong lagi na lang silang gagawa ng masama. Ito yung mga uh, ito yung mga impact sa kanila. Tapos, uh, isa pa, yung nagkakaroon sila ng isolation, withdrawal. Yung tipong, yun nga, yung gaya na sinabi ko kanina, parang lagi na lang sila naka-isolate. Nag-iba, nag-iba yung personality ng batang ito. Parang gustong-gusto niya mapag-isa or kaya gustong-gusto niya, gustong-gusto niya yung tipong Uh, doon lang siya sa sulok. Ayaw niya makipaglaro doon sa mga batang kalaro niya before. Ayan, yung mga reason. Tapos nagkakaroon siya ng feeling of guilt, guilt and shame. Yung parang nagigilty ako, bakit? Bakit ko ginagawa to? Di ba masama yun? Yung tipong ganun. Dahil, alam na nila yan eh. Masama yan. Bakit pinapagawa to sa akin ng mga magulang ko? Nagkakaroon siya ng ganun feeling. Nagkakaroon siya ng sobrang laking kahihiyan na ha, hindi niya dapat nararamdaman. Tapos, nagkakaroon siya ng lost sense of safety. Kahit saan siya magpunta, iniisip niya, uh, gagawan siya ng masama ng mga taong katulad ng mga magulang niya. Kasi iniisip niya, kung ang magulang niya, hindi siya na protect na protectionan. Siyempre, yung mga taong to, hindi naman niya kaano-ano. Ganon din yung gagawin sa kanya. Tapos, nagkakaroon siya ng education delays. Siyempre, imbis na nag-aaral siya ng kanyang mga modules, nagpupuyat siya sa mga gantong transaksyon. So, ang nangyayari, hindi niya na natatapos yung mga modules niya. Hindi siya nakakatapos ng kanyang level. Kasi hindi niya nasasubmit yung mga dapat isubmit sa teachers dahil nga involved siya sa gantong klaseng krimen. Sexualized behaviors, yung parang okay lang sa kanyang humipo na, okay lang sa kanyang hipuan kasi yun naman yung uh, trabaho niya. Yan yung, mga, yan yung mga impact sa kanila. Tapos yung sexualized behaviors na yun na minsan magugulat na lang tayo ang ikli na lagi ng ang ikli na lagi ng kanyang mga suot na hindi naman ganoon siya dati. Ayan, normal na sa kanya yung mga ganong uh, behaviors kasi lagi niya nang ginagawa. Tapos nagkakaroon siya ng hindi siya ng issues of attachments in a relationship. Ang ganyan paglaki, pwedeng uh, uh, nagkakaroon siya ng hatred sa mga taong uh, nakikita niya, pwedeng nagkakaroon siya ng hate sa mga foreigner, nagkakaroon siya ng hate sa mga kalalakihan, nagkakaroon siya ng matinding galit sa kanya mga magulang. Tapos yung yung view niya ng sexuality nag-iba na rin. Yan yung mga impact sa kanila. Tapos nagkakaroon siya ng confusion over confusion over right or wrong. Tama ba yung ginagawa ko? Ay hindi Uh, mali yun, di ba? Sabi sa Bible or kaya sabi dun sa napag-aralan namin sa simbahan. Pero tama siguro to kasi kung hindi ko gagawin to, hindi ako, hindi ako mabibigyan ng, hindi ko mabibigyan yung mga kapatid ko ng masasarap na pagkain. Hindi ko sila mabibilhan ng gatas. Hindi ko mabibilhan yung mga magulang ko. Hindi ko masusunod yung mga utos nila. So tama siguro tong kinagawa ko. Pero parang may mali. Nagkakaroon siya ng confusion. Ano ba talaga yung mali? Ano ba talaga yung tama? Kasi di ba, hindi pa naman, di ba kailangan naman natin talaga silang i-guide? Pero ang nangyari, hindi sila guided ng kanilang mga magulang. So nagkakaroon siya ng mga ganong confusion. Tapos, ang huli nagkakaroon ng physical and emotional reaction. Uh, yung physical niya tsaka yung emotional niya nag-iba na. Parang uh, lagi na lang siyang umiiyak mag-isa or kaya minsan na lang eh, mapapansin mo na parang gusto niya nang magpakamatay, gusto niya nang maglaslas, gusto niya nang mawala sa mundo. May mga ganun siyang post sa social media. Tapos yung physical niya, nagkaroon din ng changes. Pwede ding uh, papapansin mo sobra na siyang mag-make up, sobra na siyang uh, gumamit ng mga bagay na hindi naman pa kailangan gamitin ng mga kabataan katulad niya. Eh yung mga impact sa kanila. Nakakalungkot no. <laughs> Ang bigat-bigat habang sinishare ko tong topic na to, sobrang bigat talaga sa pakiramdam. Pero siyempre, bilang mga magulang, paano natin matupoprotektahan ng ating mga anak sa mga gantong exploitation? Siyempre, hindi naman lahat ng mga magulang ay involved dito. At uh, may mga magulang na nagtatanong din, paano, paano ko matupoprotektahan ng aking mga anak sa gantong uh, exploitation? Unang-una, sabi ng UNICEF, we are encouraging parents to be vigilant and guide our children online. 
learn your privacy settings, do not share your password. Ayan, isa po sa mga ginagawa ko sa aking mga anak, talagang um, pagka, pagka nag, nag-online sila, tinitignan ko kung anong ginagawa nila. Tinitignan ko kung ano yung mga nilalaro nila or ano yung mga, ang tawag dito, mga site na pinapasukan nila. Kailangan mag- maging vigilant tayo kasi baka hindi nga tayo ang involved sa ganito, maaring yung mga nakakachat nila sa social media or meron silang mga platform na pinupuntahan na kung saan may mga gantong uh, krimen na nagaganap. So, kailangan titignan din natin yung mga privacy, privacy settings. Daring. Like, Like for example, wag din tayo mag-share ng mga password. Inform natin yung mga anak natin na wag na wag ibibigay yung mga accounts or yung mga passwords na ginagamit mo pag pumasok ka sa social media. Tapos syempre, don't compromise our children's dignity and well-being, well-being just for money. Uh, wag natin i-compromise yung ating mga anak. Sabi nga sa Bible, ang ating mga anak ay regalo. Regalo siya ng Panginoon. At bilang mga regalo, kailangan natin silang pahalagahan. Kailangan natin silang mahalin. Wag natin silang i compromise sa mga gantong krimen para lang sa pera. Ang laking impact nun, yung pera, uh, ma-enjoy natin to, pansamantala lang, pero yung impact nito sa buhay ng mga ating anak, pang matagalan. At uh, ikaw pa ang magiging dahilan ng kanyang uh, kawalan ng uh, pananaw or kawalan ng magandang pananaw sa buhay pag na-involve siya sa ganto. So, wag natin i-compromise ang ating mga anak just for being money. Maganda na ma- mabuhay tayo ng tama doon sa tamang dapat gawin at hindi natin gamitin ng ating mga anak para para gawin nating pagpangkabuhayan. Tapos, teaching them about not telling their personal details is a great way to start the digital safety education. Uh, turuan natin sila na wag talagang magsabi ng mga personal details sa mga taong nakakachat nila. Kasi in, i, ipaalala natin sa ka, ating mga anak na kailangan natin silang maturuan ng mga safety digital education. Kasi kailangan nating tanggapin yung digital or yung mga online na mga platform sa kanilang education. Ito na yung in ngayon. Kailangan na nating tanggapin na uh, lumipas na yung mga dati na kailangan nilang kumuha ng mga hard book. Ito lahat halos research mo na sa internet. So bilang mga magulang, tignan natin kung ano yung mga research nila. Samahan natin sila lalo na pag ang ating mga anak ay wala pang 18 years old. Samahan natin sila sa pagtuklas ng mga bagay na dapat kasama tayo. At yun, uh, orient our children that if they see something inappropriate online, they should report it to you. Yan, ituturo ko to sa aking mga anak pag may mga inappropriate or kung tipong mga mga uh, kausap sila na nagtatanong ng mga bagay na hindi dapat tinatanong sa kanila mga edad, mga edad. Sabi ko sabihin nila to sa akin, i-report nila to para uh, gagawin ko talaga ng action. 'Yun yung isa sa mga sinasabi ko sa aking mga anak. Also, always know the whereabouts of your child when it when it comes when it comes in, in interacting to people online do not respond to obscene and negative posts yon tignan natin gaya ng sinabi ko tignan natin kung sino yung mga ka-interact nila dun sa people online uh, baka hindi na yung mga pinsan nila baka hindi na hindi na yung mga kaibigan nila hindi na yung mga teachers nila baka meron silang ka-interact na hindi natin kilala na kung saan itong mga ka-interact na to Uh, minamanipulate na pala yung isip ng ating mga anak. Tingnan natin ito. Kung ano yung ginagawa nila, kung ano yung, ano yung mga whereabouts ng ating mga anak. Lagi nating ano, mag-extra effort tayo na ipaalala sa ating mga anak at uh, tignan yung anong ginagawa ng mga ating mga anak. Alam ko lahat ng mga magulang ay busy-busy, pero bilang mga magulang, kailangan nating uh, bigyan ng responsibilidad ng ating mga sarili para tignan kung ano yung ginagawa nila online. And make sure they are being guided in using internet and always discourage them if someone was trying to meet them right away. Ayan, yung mga tipong uh, may mga taong gusto silang ma-meet, tapos uh, hindi natin alam, kailangan nating tignan yun. Baka minamanipulate nila, sige makipag-meet ka sa akin dito, tapos gawa nila na masama ang ating mga anak. Kailangan natin silang i-guide. Kailangan natin silang i-discourage sa mga gantong, ganong senaryo na pag merong mga taong gusto silang imit right away, it's a no-no-no. Unless uh, malapit na kaibigan or kaya nag-ask sila ng permission sa atin. Pwedeng teacher na imimit sila, 
uh, maaari yun, pero dapat kasama natin ang ating mga anak. And then, teach them that downloading and uh, installing software must be approved by their parent and logging out is a must. Ayan. Titignan din natin kung ano mga dinadownload ng ating mga anak. Baka ang mga dinadownload nila yung mga software na uh, nag-hack ng mga personal information sa ating mga computers na kung saan nalalaman nila kung saan tayo nakatira. Tapos bibigyan tayo nila ng mga uh, mga bagay na hindi dapat nila na, di dapat nakikita ng mga bata. Tignan natin yun yun. Turuan din natin sila na dapat hindi sila nag-download ng mga software na hindi natin alam. At yun, turuan din natin silang mag-logging out lagi dun sa mga accounts nila. Kasi pwedeng magamit yung, mag, mag, mabilis sa mga hacker ngayon. Sobrang dami nilang alam paano mahack ang isang computer. So, turuan natin sila na laging mag-log mag out pag gumamit sila ng mga social media platform. Ayan. Eh, siyempre, sa mga gantong cases, sa natin sila i-report? Pag meron tayong nakita din sa community na tipong uh, yung community na yon na obserbahan natin talagang legit na merong krimen na nagaganap, unang-una sa barangay hall in the area. Ang atin pong barangay ay train sa mga gantong krimen at uh, maraming, meron mga po ako nakausap na yung yung mga barangay tanod po natin or yung mga mga staff sa barangay pag mga ganto talagang ano sila very aware na sila kasi alam niyo po ba dito sa place namin uh, sa buong Pilipinas isa po ang Rizal sa high risk sa mga gantong krimen at uh, ang Antipolo is part ng Rizal may nakausap po akong taga DSWD na kaibigan ko sobrang dami daw po nilang nare-rescue dito since nag-pandemic Sobrang ang mga nanay talaga ang uh, involved dun sa mga gantong krimen sa kanilang mga anak. Nakakalungkot kasi dito sa lugar namin. Kasi, kaya isa to sa mga naging advocacy ako na maging part ako para malabanan tong gantong krimen. At syempre bilang parent coordinator ng, um, ng Divine Covenant ng aming community dyan sa church, isa po sa mga uh, ginagawa po namin is ano, yung kailangan din namin malaman kung ano yung mga uh, ginagawa ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ano ba yung mga, baka ang mga ating mga magulang po ay nakikipag-negotiate ano na, nakikipag na sa mga foreigner na hindi alam po ng aming, uh, ng aming church. So, kailangan pong, ano, kailangan mag-extra mile din po kami para sa mga ganong uh, cases. Ayan, pangalawa yung Bantay Bata 163, kung medyo uh, gusto nyo maging discreet yung pag-report, tawag po kayo sa Bantay Bata 163 tapos i-report nyo po yung isang lugar na yon na kung saan may nakita kayong ganong krimen na nagaganap. Actually, marami po meron tayong tinatawag na 1343 Trafficking Action Line. Meron din tayong tinatawag na Philippine National Police uh, Commission on Human Rights at uh, Anti-Human Trafficking Division. Siyempre, andyan din yung PNP, PNP Women's and Children's Protection Center. Pero siyempre, ang pinakamalapit po talagang kailangan nating uh, pag-reportan nito yung ating nearest barangay hall in the area. Kasi uh, ito yung mas mabilis na pwede mag-respond agad pag may mga ganong cases. At kung gusto mo naman maging discreet ka, pwede mo namang itawag sa kanila. Alamin mo yung telephone number ng inyong uh, barangay hall para uh, kung ayaw mong ma-involve sa gulo, may mga ganon po kasi, di ba, yung parang uh, uh, ayaw kong ma-involve, baka magagalit kami ni kumare, magagalit kami ni kumpare. Ayan. Pero nakikiusap po ako dun sa mga ating mga yung mga parent na nanonood or manood man ng, mga re ng record na to makipagtulungan po tayo, labanan po natin yung OSEC at uh, makipagtulungan tayo sa government kasi ang government naman po is bukas sa mga gantong ano, kalakaran. Uh, nakikipagtulungan sila sa International Justice Commission mission, at talagang uh, gumagawa sila ng paraan para masugpo itong gantong krimen. Ayan. At uh, syempre mag-e-end po ako sa aking uh, talk with with ano with with the Bible verse. Sabi dito, give justice to the weak and the fa fatherless, maintain the right of the afflicted and the destitute, rescue the weak and needy, 
deliver them from the hand of the wicked. Sabi nga sa Matthew 19.14, Jesus said, Let the children come to me and do not hinder them for the kingdom of heaven belongs to such as this. Kumbaga, ang Lord, mahal na mahal niya yung mga bata at isa sa mga gustong-gusto niya yung uh, yung mga bata ay malapit sa kanya at nakakalungkot kung tayo nga po bilang mga magulang nalulungkot pag may mga nababalitaan dang, gan, tayo mga gantong cases lalo-lalo na yung ating Panginoon so bilang mga magulang at bilang uh, mabuting kapitbahay mabuting Pilipino citizens tulungan po natin ang government pag may mga nakita po tayong uh, hindi magandang nangyayari sa community, makipagtulungan tayo at i-report natin ito. Ayan. Maraming maraming salamat po at uh, sana may natutunan kayo sa ating uh, konting presentation at taway ang ang presentation na to ay hindi ito huli. At alam ko na marami pang pwedeng uh, tumayo para magkaroon or magbigay ng advokasya sa mga gantong krimen at uh, pakikipaglaban sa online sexual exploitation of children. Makipagtulungan po tayo at maraming maraming salamat. All right. So, thank you Miss Alona and yeah, actually nung nag-share ka, ah grabe. It's really an eye opener for us na text the, the harassment or the exploitation not only physical. Online Uh-oh. talaga is Online. possible din pala. Okay, so before we proceed, Ate Avic, maybe you have uh, something to share sa ating mga viewers sa FB Live. Hi, good, uh, good evening na pala. So we started at 6pm. So isang magandang gabi, go ahead Ate Avic, patiin natin yung mga nanonood. Before we proceed, nakamit po tayo, Ate Avic. Go ahead. <laughs> hello, hello. Good evening sa ating mga Facebook Live viewers. At yes, meron lang tayo dito nga comment. Mes, it's from uh, Celeste. Okay, mm-hmm. alam mo si Celeste, ating pa, ano to, avid Tampan follower natin. natin. Yes, lagi, hindi to nawawala. Yes, sabi ni Celeste, I love this new initiative of Pops Comedia talking about the different advocacies of our online professionals. Yan. Okay, maging aware tayo mga parents. Ha? Kailangan talaga, ako kasi ako, uh, parent din kasi ako, I'm a mother of four. Nung maliliit pa yung mga anak ko, kasi dyan na, dyan na nag-start yung mga online, yung mga internet, bago pa lang. So, nirimind, nagsiset, magsiset ka talaga ng mga rules na para sumunod yung mga anak mo. Diba? Uh, nung malilit pa sila talagang yung mga password nila alam ko lahat yan <laughs> para na monitor mo sila diba and also Dennis uh, uh, hi tayo kay Marlon Galuto Gervasio okay? mm, hi sir Marlon uh, from our DepEd uh, family uh, yes okay. <laughs> meron dito Lodi Miss Avic from Sir Joseph hi Joseph Estudyante mm. ko siya, GBA7. <laughs> okay, GBA7. Okay, so would that be okay, Ms. Alona, if we are going to ask uh, anything about from the presentation that you have shared tonight? Mm-hmm. Sige po. Okay, Sige, um, I'm just curious, since actually very alarming and critical yung number na pinakita mo sa amin, mm-hmm. as in ang taas ng bilang ng ating rate when it comes to the number of OSEC dito sa atin sa Pinas. Since mm-hmm. ang layo ng Aguate, uh, may I know which particular location talaga yung number one. Para at least aware tayo kung saan ang location specific, ito. Specific. Ac- oh, oh, actually, yun yung hiningi ko sa IGM pero binigyan lang nila ako ng data. Pero isa po sa mga high risk nga yung Rizal. Sobrang okay. dito po talaga yung high risk. Marami din sa NCR pero uh, wala silang binigay na data. Tapos uh, itong data na to, it is from 2011 to ano nga pala, nakalipot ako sabihin, February 8, February 2021. So kailan lang? Kailan lang? Ganun kataas yung ano, yung bilang ng mga nagaganap na krimen. Tapos eto pa, uh, <clears throat> ang sinabi din nila sa akin, 758 has been rescued uh, since February uh, February 2021. So, ang dami, no? Itong 758 na to has been rescued. Kumbaga na rescued na. So, marami pa. Marami pang bilang na involved. So, talagang nakakalungkot. Yung 758 na yun, napakalaking bagay na na, na rescue to ng ating mga kapulisan at ng ating um, IGM. 
Kaya salamat talaga sa kanila. Thank you, Ms. Alona, for that information. At least uh, 758 na mababagong buhay at hindi masisira yung kanilang kinabukasan. But anyway, um, Ate Avic, maybe you have questions to ask na pwede mong Teka, so lang share? Yes, mm-hmm. uh, hindi. Kasi <clears throat> di ba nagbigay siya ng actual data. Pwedeng uh, mga parents, hindi natin alam. Pag pinipicture natin yung mga anak natin, di ba? Ah, yes. We are, so, pwede yes. kayong maging victim na hindi nyo nalalaman. Diba, Miss Alona? Tama ba? Oo, oh, oo. Oh, oh. At yun nga pala, no, bilang isa sa mga, wag, niyo, wag na lang sa video company, bilang uh-huh. isa sa content moderator dun sa company na pinapasukan ko, uh-huh. isa sa mga uh, binabawal po dun is yung magpicture tayo ng mga anak natin, 12 years old pa baba, na kita yung kanilang upper part ng katawan. Kailangan po natin i-ano yun, i- I, kumbaga, huwag natin i-post sa social media, lalo oh. na pag nag-swimming tayo, yes. nag-ano tayo, di ba? Hindi kasi aware yung mga ibang parents. Na akala natin okay lang yun. Tapos nakikita natin pinipicturean yung mm-hmm. hubad na katawan na ating mga anak, yung mga babies. Medyo, it's a no-no. Oo, kasi, kasi pwede siyang kunin eh, di ba? Pwede talaga siyang kunin, tapos kinukuha yun ng mga pedophile. Meron silang isang website na kung saan doon nila nilalagay yung mga hubad na katawan na nakikita nila sa internet. Makakalungkot po. So, kailangan maging aware tayo na huwag tayong masyadong uh, mag-extra effort na i-upload ng i-upload yung mga... Mm-hmm. Tignan din natin, baka may nakikita ng hindi magandang parte ng katawan ng ating mga anak. Yes. Tapos, post lang tayo ng post. Kailangan, tignan din natin kung ano yung mga ina-upload natin. Lalo na pag involve ang bata. Okay lang ikaw eh, pero pag bata ang involved, tignan natin, baka yung parte ng katawan na nakikita na. Okay. Tama. Okay. That's all, then. Thanks. Okay. Uh, thank you, Ate Avic. Okay, so, yeah. Nakakatawa lang na <laughs> uh, good thing na the FAP School Academy uh, have thought this particular advocacy talk. And, yeah, formally, we are inviting uh, our online professionals in our community to share your advocacy. Especially kung ikaw yung freelancer, we want to know what are your hobbies or your advocacy Aside from being an online professional or as a freelancer, uh, for us to get to know you more, and of course, maybe your advocacy new is also aligned with our advocacy. Oh, wow. Let's help one another, and that's of course, let's grow together. So, yes. with with the awareness that you are going to share, and at the same time, um, makakatulong to sa ating community for us to have a better community na iniikutan or ginagalawan. And yeah, before I am going to Uh, share my uh, takeaway. I would like to share my screen first. And can you please acknowledge if you can see my screen, Miss Alona? Nakita na Miss Avic? Yes. Uh, ano na? Started. Uh, started na. Uh, screen sharing na siya. Yan. Kita na. All right. So there's a <laughs> couple of seconds of the day. But of course, we would like to give you this. Uh, certificate of appreciation. It's really an honor for us in behalf of the Pop School Academy to give you this simple appreciation lang naman. But of course, Ms. Alona Bilota for being a resource person on the webinar session tonight exposing online sexual exploitation of children. Of course, this is being initiated by the Filipino Online Professional Service Cooperative and specifically with the Pop School Academy. Held on tonight, November 30, 2021, signed by our chairperson, Ms. Maria Rochefal Rivera de Ocampo, and of course, yours truly, Dennis Baguio. So again, uh, Ms. Alona, it's an honor for us na nakapag-share ka ng advocacy and looking forward for the updates on this particular advocacy that you have. And stop na ako ng sharing. Ate Avic, any parting words? Go ahead. Yes, uh, in-invite ko yung mga viewers na, uh, yung mga ibang freelancers dyan, baka meron silang mga advocacy na gusto nilang i-share dito sa atin, okay? Makipag-ugnayan lang dito sa FAPSCO Academy. Welcome po kayo lahat dito. Okay, uh, from tonight's topic, Ate Avic, before we end the session. Yes, uh, for tonight's topic, ang takeaway ko dito is... Uh, Ayun na nga yung mga mga parents kailangan mag-set ng rules para sa actually uh, when it comes to yung paggamit ng uh, internet, yung mga gadgets, kailangan talaga may rules na isi-set yung mga parents. 
Uh, lalo na dun sa mga malilit na bata. Kasi kadalasan ginagamit nila yung internet, yung cellphone, yung mga gadgets para ba, patahimikin lang yung mga batang umiiyak, mm-hmm. yung mga ganun ba. So, kailangan uh, magsiset sila ng rules tapos meron silang time kung, kung kailan lang ano kung ano oras lang pwedeng gumamit yung mga bata, 'di ba? Yung mga ganyan na dapat na kasi uh, hindi hindi yung paggamit ng mga cellphone ng ng gadgets ang tanging paraan para lang mapa kumpaka ma papatahimik natin yung mga bata magugulo, 'di ba? Yung mga umiiyak, parami tayong paraan. Okay? Okay, thank you very much Ate Avic. Okay, so I guess uh in behalf of Papi Academy also, um This advocacy talk na shinare ni Ms. Alona is, of course, an awareness and wake-up call and eye-opener, especially for for us na, ay, shucks, uh, mali pala yung ginagawa ko, na pinipicturean ko. Say, for example, mapamangkin ko habang naniligo sila. So, parang, it's it's really an wake-up call for us na mag, uh, let, let's reflect or let's have also a social media audit. Tignan natin yung ating mga posts. Balikan natin. Check natin. Baka mamaya may mga na-post natin and maybe hindi pa naman talaga huli. Actually, as long as we have this message na panood nyo to, gawin na natin. Let's act. Kasi, as, as I've said, um, ito na yung pwede nating magawa uh, to really to really take an action. Uh, kaya kahit pa paano, mag, makagawa tayo ng action to really stop this exploitation. Okay, so, um, of course, um, before we end, Miss Alona, parting words to our viewers. Uh, any plugs to share, go ahead. Ayan, maraming, unang-una maraming maraming salamat sa inyo, Paps, ko talagang nagkaroon kayo ng gantong uh, advokasya at uh, nagpapasalamat ako sa opportunity na binigay niyo sa akin. Yun nga, um, lagi nating tatandaan ang ating mga anak ay regalo. At bilang mga regalo, kailangan natin silang protectionan at pahalagahan. Mahalin at uh, bigyan sila ng tamang aruga at uh, hindi natin sila involved. Huwag natin silang pagkakitaan. Karapatan natin mga magulang na bigyan sila ng magandang buhay at hindi sila ang magbigay ng magandang buhay para sa atin. Ayan. Wow! <laughs> well Ramdam said! Ko. Thank you, thank you. Ramdam na ramdam ko yung, yung, yung advocacy ni Miss hmm. Alona. Okay, so... But anyway, um, na-excite na tunay ako lalo na first week of the yes. month, mm-hmm. I should be attending and be present with all of our episodes. So, okay, so I would like to invite all of our Facebook Live viewers to please, kung hindi pa kayo nakapag-like, nakapag-subscribe, nakapag-follow with our social media pages of Popsco PH. Uh, i-like nyo na, i-follow nyo na so that you are uh, updated with the, with the upcoming um, episodes and trainings that we have. And it's really for you and for us to really have this uh, initiative to really grow together. together. Okay. <laughs> okay, so in Biapa Pops Academy, maraming salamat and thank you thank for you. watching and have a great night ahead. Thank you po. Thank you. Good night, everyone. Good- I hope that here we will all grow together. We grow, we grow, we grow together. together.